विद्यार्थी मित्रांनो सह्याद्री ट्युटोरियल्समध्ये तुमचं स्वागत आहे कालच्या सकाळच्या व्हिडिओला तुमचा जबरदस्त रिस्पॉन्स मिळाला म्हणजे काय माहीत आहे का तुम्ही तो व्हिडिओ बघितल्या बघितल्या कमेंट्समध्ये माझ्याबद्दल खूप चांगले कॉमेंट दिले म्हणजे तुम्ही मला मोटिवेट केलं ओके सिरियसली मोटिवेट केलं म्हणजे काही बॅड कॉमेंट्स आणि सांगतो मी बॉ बॅड कॉमेंट आहे ना रिमूव्ह करून टाकतो लक्षात घ्या म्हणजे चॅनलमधून त्यांना काढून टाकतो कशाला सारखे सारखे त्यांना बघायचं आहे म्हणजे मी काय केलं तुमच्या लक्षात आलं पण दिवसभरात सांगू का तुमचे ते कॉमेंट्स ना एवढा आनंद झाला होता काय काय कॉमेंट तरी एवढे बेस्ट होते ना मग मी काय केलं घरातल्या मिसेसला असेल मुलांना परत परत दाखवलं एवढा मला आनंद झाला होता बघ मला काय म्हणतात मुलं माझ्याबद्दल लक्षात घ्या सिरियसली खूप खुश होतो आता नवीन मुलांना मला काय सांगायचं आहे बघा हे जे सकाळचे व्हिडिओ आहेत ना बरोबर आठ वाजता आपण अपलोड करतोय याला आपण स्ट्रॅटेजी म्हणतोय म्हणजे दिवसभरात कोणते टॉपिक ते करायचे मी शेवटी सांगणार आहे लक्षात घ्या ओके मग सुरुवातीला काय करतोय आपला हा जो परिवार आहे ना मग ह्या परिवार जसं तुम्ही मला मोटिवेट केलं तसं माझं पण काम आहे तुम्हाला मोटिवेट करणं सध्या डिप्रेशनमध्ये आहेत मुलं लक्षात घ्या मग त्यातून बाहेर काढण्यासाठी लक्षात घ्या काही गोष्टी मला माहीत आहेत ज्या ठीक आहे मी ऑब्झर्व केल्यात की ज्या मी फॉलो करतोय बऱ्यापैकी त्या मला तुमच्याशी शेअर करायच्या आहेत लक्षात घ्या आता मला सांगायचं काय बघा की बारा वर्षापूर्वी ना माझ्या वडिलांचं एक ऑपरेशन झालं मनक्याचं पाठीमागच्या मुळे आपण पण झालं काय दुर्दैवानं की ऑपरेशन नंतर त्यांना चालायलाच आलं नाही लक्षात घ्या सिरियसली म्हणजे ऑपरेशनच्या अगोदर ते हिंडून फिरून होते पण ऑपरेशन नंतर टोटली म्हणजे त्यांना चालायला जमेनच मग आम्ही त्यांच्यावर ना स्टेम सेल ट्रीटमेंटसाठी त्यांना मुंबईला घेऊन गेलो होतो ओके आणि तिथल्या हॉस्पिटलमधलं स्टाफ एकदम बेस्ट होता आणि त्यांनी तिथं पेशंटसाठी एक मोटिवेशनल व्हिडिओ लावला होता ओके मी थोडक्यात त्याच्याबद्दल तुम्हाला सांगतो हा त्यात काय होतं माहित आहे का की त्यांनी सांगितलं एका सेल्समनची स्टोरी तो अतिशय सक्सेसफुल पर्सन होता ओके म्हणजे त्याचे सेल्सचे रेकॉर्ड्स व्हायचे लक्षात घ्या म्हणजे एकदम सक्सेसफुल पण अचानक काय झालं एके दिवशी घरी जाताना त्याच्या कारचा ॲक्सिडेंट झाला आणि डॉक्टरांनी सांगितलं डॉक्टरांनी वाचवलं त्याला ठीक आहे ओके वाचवलं भरपूर म्हणजे एकदम अवघड क्रिटिकल कंडिशनमधून तो बाहेर आला देवाच्या कृपेनं पण डॉक्टरांनी सांगितलं की आयुष्यात पुन्हा कधीही चालू शकणार नाही आहे म्हणजे ते हॉस्पिटल इतकं छान होतं तुम्हाला सांगू का म्हणजे माझ्या वडिलांना सुद्धा मोटिवेट करण्यासाठी ही फिल्म त्यांनी लावली होती ओके आता लक्ष द्या काय झालं मग डॉक्टरांनी सांगितलं की आयुष्यभर व्हीलचेअरवर काढावं लागणार ओके मग तुम्हाला मी सांगू का की त्यानं काय डिसाईड केलं ते सांगतो लक्षात घ्या त्यानं काय ठरवलं की को तो काय ठरवायचा तो सक्सेसफुल होता तर काहीतरी कारणं असतील ना मग त्यानं ठरवलं की नाही ह्या गोष्टीचा मी आता विचार करत बसणार नाही आहे मी व्हील चेअरवरचा जगातला सगळ्यात आनंदी माणूस म्हणून दाखवणार आहे ना पॉझिटिव्ह विचार आणि दुसरा विचार केला डॉक्टर म्हणताय ठीक आहे पण मी प्रयत्न तर करून दाखवतो चालण्याचा आता तुम्हाला सांगू का तसंच झालं एक थोड्याच दिवसात त्यानं चालायला सुरुवात केली हळूहळू चालण्यात इम्प्रुव्हमेंट झाली तब्येत सुधारली त्यानं रनिंग मॅरेथॉनमध्ये सुद्धा भाग घ्यायला सुरुवात केली मग हे झालं पॉझिटिव्ह थिंकिंगमुळं झालं की नाही पुन्हा त्या व्यक्तीनं ना एक पुस्तक पण लिहिलं होतं लक्षात घ्या सिरियसली पुस्तक लिहिलं होतं मला ही गोष्ट आठवल्यानंतर आणि आता बघा युट्यूब आहे गुगल आहे थोडंसं सर्च केलं की सगळ्या गोष्टी मिळत आहेत तुम्हाला मला त्या पुस्तकाचं नाव माहीत आहे मी सांगत नाही त्यातलं इम्पॉर्टंट काय तेच तुमच्याशी डिस्कस करतो सगळ्यात महत्वाचं आहे दिवसाची सुरुवात बघा ना असं इमॅजिन करा आता तुम्ही झोपेतून उठलाय आणि तुमच्या डोक्यात असे विचारलेत कधी व्हायची एक्झाम माझा काहीच अभ्यास होईना आता उठून तरी काय करू झोपा परत किंवा उठलोय अजून भूक लागली ब्रेकफास्ट नाही आहे मग घरात चिडचिड करणं ठीक आहे मग अजून हेच झालं नाही तेच झालं नाही उगाच चिडचिड झाली दिवसाची सुरुवात छान छान नाही झाली लक्षात घ्या खराब सुरुवात झाली मग अशा वेळेस दिवस कसा जाईल खराबच जाणार आहे लक्षात घ्या मग आता त्यांनी काय केलं त्याच्या पुस्तकात ना काय लिहिलं होतं माहित आहे का तुम्हाला सक्सेसफुल बनायचं आहे ना मग कोणत्या सवयी तुम्हाला लावल्या पाहिजेत हे त्याच्यावर आधारित त्यानं पुस्तक लिहिलं होतं आणि त्या पुस्तकात त्यांना काहीतरी टिप्स दिल्या होत्या ज्या तुम्हाला सकाळी उठल्या उठल्या करायच्या मी तेवढंच घेणार आहे आता बरं हे आता तुम्ही म्हणाल ते बिझनेसमॅनसाठी आम्ही काय करू आम्ही तर स्टुडंट आहे ना अरे नाही या टिप्स सगळ्यांसाठी उपयोगी आहेत आणि तुम्हाला मी खरं सांगतो प्रामाणिकपणे ओके मी सक्सेसफुल आहे बरं का हा बघा सक्सेस ही एक जर्नी असते इट इज नॉट अ डेस्टिनेशन हे मला पण माहिती आहे मी म्हणलो आत्ता चुकून की मी सक्सेसफुल आहे चुकून का म्हणतो माहिती आहे का तसं नसतं ते मला आयुष्यभर कष्ट घ्यायचे आहेत मी व्हिडिओ अपलोड करायचे थांबले ना तर चारच दिवसात चॅनलचे व्ह्यू एकदम झिरोवर येतील हे मला माहिती आहे व्हिडिओज रेग्युलरली अपलोड करणं गरजेचं आहे म्हणजे कष्ट हे मला घ्यावेच लागणार आहेत पण मी हे कष्ट घेतोय मला बऱ्यापैकी यश मिळतं याचं कारण आहे मी सकाळी लवकर उठत
पहाटे उठतो ओके कारण माझे क्लासेसच सहा वाजता असतात ना त्याच्यामुळे मला पहाटे उठायची सवय आहेच आणि माझी दिवसाची सुरुवात खूप छान होते आमचं सकाळी मेडिटेशन होतं ओके त्याच्यानंतर आंघोळ केल्यानंतर मी देवासमोर दहा मिनटं का महिना बसतो मग दिवसाची सुरुवात होते आणि मला असं जाणीव झाले की याच्यामुळेच मी सक्सेसफुल आहे कारण दिवसाची सुरुवातच छान होते ना आता मुद्दा काय बघा लागणाऱ्या सहा टिप मी फळ्यावर लिहिल्या आहेत म्हणजे बघा दिवसाच्या सहा हॅबिट्स म्हणूया आपण आता एक लक्षात घ्या एक शॉर्टकट दिला बरं का त्यांनी सेवर्स त्या पुस्तकातच असं केलं सेवर्स मग प्रत्येक शब्दाचा एक एक तुम्हाला मी अर्थ समजावून सांगतो एस म्हणजे काय सांगा सायलन्स सकाळी उठल्यानंतर शांतता हवी आहे मन शांत हवं आहे चिडचिड करायची नाही आहे लक्षात घ्या बर म्हणजेच काय करायचंय मग मेडिटेशन आपला एक मेडिटेशनचा व्हिडिओ आहे ना त्यात सगळ्यात शेवटी एक सात मिनिटाचं मेडिटेशन मी दिलंय तुम्हाला नुसतं लावा ना सात मिनिटं फक्त सात मिनिटं तुम्ही ऑब्झर्व कराल अतिशय मन शांत होत आपली कुणावर चिडचिड होत नाही आणि हेच तर महत्वाचं आहे म्हणजे दिवसाची सुरुवात सायलन्स म्हणजे मेडिटेशन न करायचे ओके नेक्स्ट म्हणजे मी तुम्हाला सांगतो अफर्मेशन स्वतःबद्दल चांगला विचार करा एस आय कॅन डू इट मी हे करू शकतो ओके असंच थिंकिंग करा तशाच गोष्टींचा सारखा विचार करा निगेटिव्ह नको नाही का मग असं का एवढं करायचं आहे तेवढं करायचं आहे होईल का माझं असल्या गोष्टींचा विचार करू नका चांगल्या गोष्टींचा विचार करा तुम्ही त्या गोष्टी करू शकताय हे मला जमू शकतंय असा पॉझिटिव्ह विचार करा ठीक आहे म्हणजे बघा एस ए झालं ठीक आहे अफर्मेशन आता व्हिज्युअलायझेशन आता करा ना व्हिज्युअलाइज तुम्ही की तुम्ही अभ्यास करताय म्हणून त्या मेडिटेशनमध्येच करा व्हिज्युअल व्हिज्युअलायझेशन ठीक आहे ह्या तीन गोष्टी तुम्ही एकत्र करा सगळा मेडिटेशनचं टायमिंग वाढवा व्हिज्युलाइज करा की तुमचं सगळं आवरलेलं आहे तुम्ही तुमच्या स्टडी टेबलवर बसलेला आहे आणि तुम्ही छानपैकी अभ्यास करताय काही डिस्टर्बन्स नाही आहे मॉक टेस्ट दिलेले आहेत त्याचा स्कोअर चांगला होतोय असं व्हिज्युअलाइज करा मी मेडिटेशनच्या वेळेस बोललो आहे तुम्हाला मी व्हिज्युलाइज करतो मी सांगतो काय व्हिज्युलाइज केलंय मी तुम्हाला बोललो एकदा परत बोलतो मी व्हिज्युलाइज काय केलंय बघा हे करोनासारखे आजार संपलेत ओके सगळं जग व्यवस्थित सुरू आहे आणि एक मोठा हॉल मी बुक केला आहे आणि माझे सगळे सबस्क्रायबर ज्यांना पॉसिबल आहे ते आलेत आणि आम्ही मोठं सेलिब्रेशन करतो आहे सगळ्यांना छान मार्क मिळाले हे माझं व्हिज्युअलायझेशन आहे आणि झालं ना तसंच चार महिन्यापूर्वी मी व्हिज्युअलायझेशन केलं होतं जेव्हा मी यूट्यूबचं लेक्चर्स म्हणजे शपत सांगतोय आता मी तुम्हाला गंमत सांगू का ही जी शपत आहे ना ही सवय मला म्हणायची बरं का माझ्या क्लासमधल्या मुलांना बऱ्यापैकी सारखं म्हणत असतो मुलांकडूनच शिकलो कसं माहितीये का होमवर्क केलाय का नाही शपत केलाय सर वही घरी विसरली आता खरं सांगू का हे तुम्हाला माहितीये खोटंच असतं खोटी शपत घेतात पण माझं नाही हा माझं नाही मी नाही खोटं बोलत खरोखर मी खोटं बोलत नाही माझा विश्वास ठेवा मी चार पाच महिन्यापासून व्हिज्युलाइज करतोय की माझं यूट्यूब चॅनल पूर्ण महाराष्ट्रात पसरलंय पूर्ण महाराष्ट्रातून त्याला चांगला रिस्पॉन्स मिळतोय सगळी मुलं खुश आहेत तसं झालंय आता बरं का काल एका मुलानं कमेंट अशी केली होती बरं का लक्षात घ्या म्हणजे चांगली कमेंट होती तो म्हटला सर मी या या चॅनलवर निगेटिव्ह कमेंट्स कधी बघितल्याच नाही आहेत पण मी व्हिडिओच्या सुरुवातीला बोललो का नाही बोललो मला आठवत नाही आहे पण मी तुम्हाला सांगतो मी निगेटिव्ह कमेंट ना रिमूव्ह करून टाकतो असतात तीन चार असतात बाळानो असतात मी कमेंट्स तुमच्या नेहमी वाचत असतो लक्षात घ्या व्हिडिओ कमे अपलोड केले केल्या कमेंट्स वाचतो आणि नव्याण्णव टक्के चांगले असतात एखादी कमेंट खराब असते मी त्याला रिमूव्ह करतो का कारण मला ना त्या सॅड किंवा बॅड या गोष्टींमध्ये ना बॅ सॅड थिंग या गोष्टीत जास्त अडकून राहायचं नसतं मला त्या बघायच्या नसतात डिमोटिवेट करणाऱ्या गोष्टींना कशाला बघायचं आहे बरं नव्याण्णव टक्के मुलांना तर मी आवडतोय म्हणलं कशाला त्या गोष्टी बघायच्या आहेत मग आता बघा व्हिज्युअलाइज करा तुम्हाला पण सीडीत खूप छान मार्क पडलेत असं व्हिज्युअलाइज करा आता मी तुम्हाला परत एकदा सांगतो आहे नवीन मुलांना हे रोज आम्ही असंच डिस्कशन करतो आता रोज खरं सांगू का मी विचार करतो दिवसभर आता काय बोलायचं उद्या आपलं ठीक आहे आणि हे कशासाठी माहिती आहे का मला तुमच्या दिवसाची सुरुवात चांगली करायची आहे बरेच जण हे बघतायत माझी स्ट्रॅटजी आणि त्याच्याप्रमाणे त्यांच्या दिवसाची सुरुवात पण चांगली होते लक्षात घ्या मग व्हिज्युलाइज करा आता हा मोस्ट इम्पॉर्टंट आहे एक्झरसाइज आता माझं वय चाळीस झालंय ओके आणि मी तुम्हाला सांगितलं एकदा मी तुम्हाला तिवारी सरांच्या बरोबर बोल एकदा बोल बोललो आहे की तिवारी सरांच्यामुळं मला एवढं माझी जे काय म्हणूया आपण बॉडी स्ट्रक्चर म्हणूया आपण किंवा एकदम चाळीस वर्षाचा मी असून देखील एकदम फिट आहे कारण मी डेली एक्झरसाइज त्या काळात केलेत लक्षात की अजून पण करतोय आता करोनामुळं ठीक आहे मला जिमला जायला जमत नाही आहे पण आजपासून चकदळे सर आलेत आणि आम्ही डिसाईड केले की उद्यापासूनच एक्झरसाइज करायची परत 
कारण एक्सरसाइज तुम्हाला माहिती आहे एखादा पार्टनर असल्याशिवाय मजा येत नाही ओके मग एक्सरसाइज करा एक्सरसाइज शिवाय गत्यंतर नाही आहे बाळानो एक्सरसाइज शिवाय लाईफ पण नाही आहे तुम्ही खूप पैसे कमवाल खूप पैसे कमवाल पण काय उपयोग आहे जर तब्येतच ठीक नसेल तर ओके त्यामुळं एक्सरसाइज महत्वाची आहे आता रिडिंग आता आपल्याला तर रिडिंग खूप आहे रे आता हे तुम्हाला माहिती आहे हे दुसऱ्या लोकांसाठी आहे ज्यांना ठीक आहे जे ऑफिसला जात आहेत म्हणून आपण मग त्यांनी सकाळी थोडंफार रिडिंग करणं गरजेचं आहे न्यूज पेपर नाही हा आता आमच्या ज्या माई आहेत ना ज्यांना आम्ही माझ्या गुरु आहेत त्या त्यांनी आम्हाला स्पष्टपणे सांगितलं हे जे न्यूज पेपर आहेत ना हे ज्या टी व्हीतले न्यूज चॅनल आहेत ना हे बघूच ना का असं आमच्या माईंनी मला सांगितलं म्हणजे सगळ्यांना सांगतात त्या का त्यातून निगेटिव्ह गोष्टीच येतात बघा ना न्यूज पेपर काढा पहिल्या पेजवर काय असतं खूप चांगल्या गोष्टी असतात का तत्वज्ञान असतं का नाही चुकीच्या गोष्टी म्हणजे त्याच्यामध्ये तुम्ही बोलणार पण नाही येतं अशा असतात तुम्ही रिडिंग करा पण तुम्ही असेच ना चांगली पुस्तकं वाचा माझं लाईफ चेंज झालं सांगतो दोन पुस्तकांमुळं मी आत्ता सांगतो लक्षात घ्या एक आहे श्यामची आई श्यामची आई आणि दुसरं पुस्तक आहे ना त्याचं नाव आता मला आठवे ना झाले लक्षात घ्या सिरियसली पण ते पुस्तक कुठलं होतं सांगतो डॉक्टर विवेक हातवळणे यांचं होतं हातवळणे बघा आणि त्यांची दोन्ही मुलं अकरावी दहावी बारावी त्या काळात मेरिट लिस्टमध्ये आले होते आणि त्यांनी त्यांनी दिलं होतं त्यात की त्यांनी अभ्यास कसा मुलांचा करून घेतला ओके निबंधाचं पुस्तक होतं रे तुमच्यापैकी कुणाला जर माहीत असेल ना हातवळणे सर आणि निबंध आनंद हातवळणे कदाचित नाव असेल आणि निबंधाचं पुस्तक तर कमेंटमध्ये कळवा बरं का नाव लिहा तर त्या पुस्तकात त्यांनी कसा अभ्यास करायचा दिलं होतं मी पुण्यात त्यावेळेस छोटेसे क्लास माझे होते ओके पुण्यात नाशिक फाटाला लक्षात घ्या इंद्रायण नगरमध्ये मग तिथं कसं झालं माहिती आहे का त्या पुस्तकामुळं माझं लाईफ चेंज झालं लक्षात घ्या ते मी बघितलं त्यांच्या ट्रिक्स त्यांनी कसा अभ्यास घेतला मुलांचा मुलांशी रिलेशन कसं डेव्हलप केलं हे मी शिकून घेतलं मग माझं लाईफ चेंज झालं कशामुळं रिडिंग मग पहिलं पुस्तक कुठलं होतं रे श्यामची आई सिरियसली तुम्ही जर हॉस्टेलमध्ये असाल ना वाचा श्यामची आई मग तुम्हाला कळेल की तुमची आई तुमच्यासाठी किती कष्ट घेते हा मग ते पुस्तक खूप महत्वाचं आहे रिडिंग महत्वाचं आहे आणि शेवटी लिहिलं आहे मी ठीक आहे स्क्रायबिंग खूप अवघड शब्द आहे ना ओके त्याचा अर्थ समजावून सांगतो बघा ह्या सेवर्स त्या ज्या ज्या तो जो ऑथर आहे त्याचं मी आहे तसं कॉपी केलं येतं ओके हे जे यस आहे ना स्क्रायबिंग म्हणजे काय माहिती का तुमचे गोल्स लिहून काढा ओके लिहा सी ओ ए पी हेच तुमचं गोल आहे मला माहिती आहे आय सी टी हे पण तुमचं गोल आहे मला माहिती आहे ठीक आहे लिहून काढा तुमच्या नजरेसमोर ठेवा सारखं त्याला अफर्मेशन द्या की मी हे करू शकतो व्हिज्युलाइज करा तुम्ही तिथं पोहोचलाय मग आता मला सांगा हे दहा मिनटं ऐकली तुमचं मी फार नुकसान केलंय का नाही आहे ना मग तसे कमेंट्स लिहूच ना का बरं मी अगोदरच सांगितलं काही मुलं ना ऑलरेडी ज्या मोटिवेटेड असतात ओके मग त्यांच्यासाठी स्ट्रॅटेजीचे व्हिडिओ नाहीच आहेत बर आता उरलं काय आपली आजची स्ट्रॅटजी तर मी तुम्हाला सांगतो आत्ता मी कुठल्याच टॉपिकचं नाव सांगणार नाही आहे काय होतं खरं सांगतो दहा मिनटं सलग बडबड केल्यानंतर लगेच आठवत पण नाही रे कुठला टॉपिक द्यायचं आणि कुठला राहिलाय ते तीन टॉपिकचे किंवा कमीत कमी दोन टॉपिकचे क्वेश्चन्स तुम्हाला मिळतील छान मिळतील लक्षात घ्या आणि ते सोडवाच तुम्ही हे पण लक्षात घ्या ओके आणि काल मी अल्कोहोल फिनॉल इथरचे ना जे सेव्हन्टी क्वेश्चन्स दिलेत ना ते मोस्ट इम्पॉर्टंट आहेत बरं का तुम्ही व्हिडिओ बघा व्हिडिओतलेच बरेचसे क्वेश्चन्स त्यात आहेत कारण मी एरलेस सारख्या पुस्तकातलेच क्वेश्चन्स बऱ्यापैकी मी सिलेक्ट करतोय जे खूप वेळा रिपीट झाले ते मग विद्यार्थी मित्रांनो तुमचा सपोर्ट असाच राहू देत ज्या तुम्ही मोटिवेट केलंय मला आणि तुम या एनर्जीमुळंच मी एवढं कष्ट घेऊ शकतोय बऱ्याच मुलांचा प्रश्न असतो की सर तुम्ही एवढं कसं मॅनेज करता सकाळपासून संध्याकाळपर्यंत होतं मॅनेज होतं सुरुवात चांगली करा आणि मला ना दोन तीन दिवसांनी मला तुमच्याकडून रिप्लाय पाहिजे हा ह्या गोष्टीबद्दल की हा सर आम्ही हे फॉलो केलं नंतर रिझल्ट कसे मिळाले हे मला नक्की कळवा विद्यार्थी मित्रांनो चला बेस्ट ऑफ लक धन्यवाद